அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஆர்ட் கேம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சாஃப்ட்வேரில் எப்படி வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க அது விஷயமான கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட் இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து நான் வந்து பேசிக் ஆன கமெண்ட்ஸை வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் எப்படி ஆர்ட் கேம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணணும் அதில் வந்து எப்படி அந்த ட்ராயிங் ஸ்பேஸ் வரும் அதில் என்னென்ன நம்ம செட்டிங் இருக்கு பேசிக்கான விஷயங்களை பற்றி இன்னைக்கு பார்ப்பேன் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம என்ன வந்து டெஸ்க்டாப்பில் நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு அந்த டபுள் கிளிக் பண்ணுவாங்க அந்த ஐக்கோன் இருக்கும் ஆர்ட் கேம் சாஃப்ட்வேரோட ஐக்கோன் இருக்கும் அது மேலே டபுள் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகிடும் அல்லாட்டினா ஸ்டார்ட் மெனுவில் போயிட்டு கூட அங்கேருந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் தெரிஞ்சிடும் இப்போ என்ன பண்ணணுனாக்கா நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணோம் புதுசாக ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து நியூ மாடல்னு ஒரு வெடிங் இங்கே இருக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அல்லாட்டினா வேறு இங்கே ஃபைலில் போயிட்டு கூட நியூ இருக்கும் நியூ மாடல் ஃபைலில் இருக்கும் அது கூட நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அல்லாட்டினா கண்ட்ரோல் என்னும் ஒரு ஷார்ட் கீ இருக்குது கண்ட்ரோலும் என்னும் ஒரு ஒரு இதாக சேம் டைமில் ஃப்ரெஸ் பண்ணாக்கா கூட நமக்கு வந்து ஸோ இந்த நியூ மாடல்னு இருக்குது அது ஓப்பன் நியூ இங்கே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் ஆன உடனே வந்து நியூ மாடல் இங்கே கிளிய கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த புது மாடல் புது மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த சைஸில் ஒர்க் பண்ண போகிறோங்க நம்ம மிஷினோட அல்லாட்டினா மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல் சைஸில் எந்த சைஸ் மெட்டீரியலுக்கு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாங்கன்னா இப்போ வுட்டுனா வுட்டு ஒரு டோர் பண்ண மாதிரி இருந்தால் அந்த டோரு அந்த பலகைக்கு எவ்வளோ சைஸ் இருக்குது அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து அளவு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் வந்து விட்டு ஹைட்டு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு பலகு மேலே ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் ஹைட்டு விட்டு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த ரெசல்யூஷன் ஒன்று இருக்கிறது வந்து அந்த கிளாரிட்டி கொண்டு வரதுக்கு தான் அந்த டிசைன்க்கு எல்லாம் கிளாரிட்டி கொண்டு வரதுக்கு ரெசல்யூஷன் ஒன்று இருக்கும் அது நம்ம வந்து மேக்சிமம் வச்சுக்கலாம் அது எப்பவும் நல்லது அதுக்கப்புறம் யூனிட்னு ஒன்று இருக்கு யூனிட் நம்ம வந்து எம்எம்ல ஒர்க் பண்ண விரும்பினா எம்எம் போட்டுக்கலாம் இன்ஜஸ்ல விருப்ப பண்ண ஒர்க் பண்ண விரும்பினா இன்ஜஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஜென்ரலாக இங்கே வந்து எம்எம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு ஸோ எம்எம் போட்டோன்னாக்கா நம்ம எம்எம்னு இருக்கும் இல்லாட்டி நம்ம மாற்றி போட்டுக்கலாம் அடி எம்எம் கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேற இங்கே ஒரு ஒரு சைன் பார்க்குறாங்க நீங்க இது வந்து ஒரிஜின் அதாவது இந்த நம்ம டிசைன் பண்ண அந்த பலகையில சென்டர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கணும் அது ஜீரோ ஜீரோ எங்கே இருக்கணும் நம்ம சிலக சென்டரில் இருக்கணுமா அல்லாட்டினா லெஃப்ட் பாட்டம் கார்னர் அந்த மாதிரி கூட நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ரெண்டு கன்வீனியண்டான இடம் அல்லாட்டினா வேற இந்த இந்த கார்னர்லாம் நம்ம வேணா போட்டுக்கலாம் பட் வந்து உங்களுக்கு பலகை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலி வுட் ஒர்க்கிங் பண்ணுற ஆளுங்களெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் பாட்டம் கார்னரில் போடுவாங்க அதனால ஜீரோ ஜீரோ வந்து லெஃப்ட் பாட்டமில் செட் பண்ணனாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஹைட்டு வீட்டு கொடுத்துருக்குங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஒர்க் நமக்கு நடந்து நடக்கும் இப்போ வந்து சர்க்கிள் ரவுண்டான பலகுனர் தான் உங்களுக்கு சென்டரில் செட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்கும் ரவுண்ட் பலகில் வந்து லெஃப்ட் கார்னர் கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து சென்டரில் ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வேண்டி வரும் இது வந்து லெஃப்ட் பாட்டம் கார்னர் எடுத்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இந்த அளவு கொடுத்துனாக்கா நம்ம வந்து ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கான அந்த இடம் நமக்கு வந்து இங்கே கிளியராக வந்துடும் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம வந்து அந்த டிராயிங்க்கு டிராயிங் பண்ணுறதுக்கான நம்ம இடம் இதுதான் இந்த இடத்துல தான் நம்ம டிராயிங் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட் டைமில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய இந்த ஐகான்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸஸ்ஸு கமெண்ட் ஐகான்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பல மாதிரி லே அவுட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதே நம்ம வந்து நமக்கு எந்த மாதிரி தேவை இருக்குது அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம இதை லே அவுட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இங்கே விண்டோஸில் போயிடும் விண்டோஸ்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு இந்த புல் டவுன் மெனுவில் இங்கே லே அவுட்னு இருக்கும் லே அவுட்ல வந்து நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒன்று இருக்கு நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் போட்டனக்கா இப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் இது இது ஸ்டாண்டர்டு இப்போ ஆல்ரெடி
ஸோ இந்த லேவுட்டில் இருந்தனாக்கா நமக்கு என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்னாக்கா நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வேர்ஷன் எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த ஆட் ஆட் கேம் பல பல ஆட் கேம் நை எயிட்டு நைனு டூ தௌசண்ட் டென்னு டூ தௌசண்ட் எயிட்டு டூ தௌசண்ட் டென்னு டுவெல்வு இதுக்கு முன்னாடி வேர்ஷன்ஸு சிக்ஸ்டீனு அந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தால் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கூட அந்த மாதிரி லேவுட்டு நம்ம வந்து கொண்டு வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து டிராயிங் ஏரியா இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து டிராயிங் போட போகிறேங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் வியூ இருக்கும் ஒன்று வந்து டூ டி வியூன்னு இருக்கும் ஒன்று த்ரீ டி வியூ இருக்கும் இந்த கலரில் பேக்ரவுண்டோட சேர்ந்து வர்றது வந்து த்ரீ டி வியூ இது வந்து ஒயிட் கலரில் தெரிஞ்சால் அது டூ டி வியூ நம்ம டூ டி வியூவில் தான் டிராயிங் நார்மலாக பண்ணுவாங்க த்ரீ டி வியூவில் கூட லைன் டிராயிங் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து அது ஆக்சுவலி வந்து நம்ம வந்து ரிலீஃப் கிரியேட் பண்ணும்போது அது இந்த த்ரீ டி வியூவில் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் த்ரீ டியில் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே அந்த வியூ நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தா டூ டி வியூவில் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி என்னென்ன வியூஸ் என்னென்ன அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துக்கலாம்னு பார்த்துக்கலாம் வியூவில் பார்த்தனாக்கா நம்ம வந்து இதில் வந்து ரூலர்ஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அந்த வேல்யூஸ் தெரியுது பாருங்க இங்கே வந்து ஜீரோ ஜீரோ நம்ம வந்து பாட்டம் கோரனில் போட்டதுனால இங்கேயும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் வந்து ஜீரோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துருக்கு பாருங்க ஸோ இந்த ரூலர்ஸில் நமக்கு அது தெரிஞ்சிடும் எந்த இடத்துல ஜீரோ ஜீரோ இருக்குன்னு ஆனால் நம்ம சென்ட்ரலில் ஜீரோ ஜீரோ போட்டால் இந்த ஜீரோ இங்கே சென்ட்ரலில் வரும் இந்த ஜீரோ சென்ட்ரலில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து லோ லெஃப்ட் பாட்டம் கார்னரில் தான் நம்ம வந்து ஜீரோ வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த மாடல் நியூ மாடல் க்ரியேட் பண்ணும்போது அது ஒன்று அது இல்லாமல் வியூவில் போனால் நமக்கு இந்த கிரிட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஷோ கிரிட் பாருங்கள் இந்த கிரிட் ஆப்ஷன் போட்டோனாக்கா நமக்கு இந்த மாதிரி டாட் டாட்டாக தெரியும் இந்த கிரிட் கிரிட்டுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ண மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த கிரிட்டில் வந்து வேறு என்னென்னா ஸ்னாப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஸ்னாப் ஆப்ஷன் இருந்தனாக்கா நமக்கு எப்படின்னாக்கா ஸ்னாப் கிரிட்னால் நம்ம வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு லைன் போடணும் மாதிரி இருந்தால் இங்கே வெக்டர் டூல்ஸில் போயிட்டு நம்ம ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்னாப் இருந்தனாக்கா நம்ம வந்து எக்ஸாக்டாக அந்த இந்த கிரிட் பாயிண்டில் மட்டும்தான் பிடிப்பேன் அது வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப சின்னதாக போட்டுருக்கு ஒரு மாதிரி ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்குன்னா இங்கே பார்த்தனாக்கா அந்த கிரிட் பாயிண்டில் தான் அது பிடிச்சிருக்கும் ஸோ அது வந்து இடையில் வந்து பிடிக்காது கரெக்டாக அந்த அந்த பாயிண்டில் தான் பிடிச்சி நம்ம நான் ஃப்ரீ ஹேண்டில் நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த கிரிட்டு வச்சு வேணா இப்படி பார்க் பண்ணும்போது அந்த கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் பிடிச்சி பிடிச்சா அந்த கரெக்டில் பாயிண்டில் இதாக கிளிக் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணி கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து கிரிட்டு அண்டு இது வந்து ரூலர்ஸு அப்புறம் ஸ்னாப் பண்ணும்போது நம்ம வந்து என்னென்ன பாயிண்டில் அந்த பாயிண்டில் பிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒர்க் பண்ணோட ஒரு மெத்தடு பட் நம்ம இது இல்லாமல் கூட நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ரூலர்ஸ் தேவையில்லை தேவை கிடையாது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த பாயிண்ட் இப்போ அந்த ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை இந்த ரூலர்ஸ் ஸ்கேல் கிடையாது பட் நமக்கு வந்து ஜீரோ ஜீரோ வந்து லெஃப்ட் பாட்டம் தெரியும் ஏன்னா அங்கே நம்ம வந்து லெஃப்ட் பாட்டம் செலக்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இந்த கிரிட்டு நம்ம போட தேவை கிடையாது ஆக்சுவலி அதெல்லாம் கன்வீனியன்ஸ் தான் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது இல்லாமல் இது வந்து எப்படி வந்து இது வந்து ஸூம்னு ஒன்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் எப்படின்னா நம்ம அப்படி இதை வந்து பெருசாக சின்னதாக நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஸூம்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து டூ டிவியில் இங்கே கூட அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே கொடுத்த அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த டூ டிவியில் போகும்போது கூட இங்கே கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸூம் இன் இருக்கும் ஸூம் இன் இருந்தால் நம்ம வந்து எந்த இடத்துல நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் அது பெருசாக பெருசாக காமிச்சிட்டு இருக்கும் ஸூம் அவுட்னா எந்த இடத்துல இருந்து அது சின்னதாக போயிடும் பாருங்க சின்னதாக ஸூம் இன்னு பெருசாக பெருசாக வரும் ஸூம் அவுட்னா அது மாதிரி வரும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ப்ரீவியஸில் நம்ம என்ன பண்ணிடு எந்த வியூவில் இருந்து அது பார்க்கணும்னா இந்த லெஃப்ட் அப்புறம் ஸூம் ஸ்கேல் டு ஃபிட்னா இதுக்குள்ள இந்த
அந்த முன்னாடி இருக்கிற வியூ வந்துடும் வந்துடும் அந்த அதனால தான் ப்ரீவியஸ் வியூ இது வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன்னு இந்த சைஸு ஒன் இஸ் டு ஒன்னா இப்போ வந்து இது அவட ஆக்சுவல் டைமென்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சைஸ் வந்து கரெக்ட் வந்துடும் வியூவில் வந்துடும் அது இல்லாமல் ஸ்கேல் டு ஃபிட் வந்து ஃபுல் மாடல் ஸ்பேஸை வந்து இதுக்குள்ள ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸு இது வந்து சூம் பெருசா சின்னதாக பண்ணுறதுக்கு இதுவும் கூட நம்ம வந்து மவுஸோட இந்த சென்டர் பட்டன் இருக்குது இந்த ரோலர் மாதிரி இருக்குல்ல அது கூட நம்ம வந்து ரோல் பண்ணும்போது முன்னாடி ரோல் பண்ணும்போது பின்னாடி ரோல் பண்ணும்போது சூம் இன் சூம் அவுட் வந்து வந்துடும் அது நம்ம வந்து எங்கே கர்சர் வைக்கிறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பெருசு சின்ன இந்த இங்கே வச்சா இங்கே சூம் இன் சூம் அவுட் ஸோ நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறது என்னன்னா அந்த மவுஸில் வந்து சென்டரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் ரோலர் மாதிரி அந்த ரோலரை வந்து முன்னாடி பின்னாடி ரோட்டேட் பண்ணும்போது ரோல் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி சூம் இன் சூம் அவுட் வந்து ஈஸியாக நமக்கு அது பண்ண முடியுது ஸோ இது இல்லாமல் நமக்கு வேற என்னன்னா பார்க்கலன்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கூட நம்ம கிரியேட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ இப்போ எப்படி ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கூட கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து செலக்ஷன் டூல் எப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் செலக்ஷன் செலக்ஷன் டூலில் தான் இங்கே வந்து வெக்டர் டூல்ஸில் வந்து செலக்ஷன் செலக்ட்னு இப்படி இருக்கும் அந்த செலக்ஷன் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணனாக்கா இப்போ அந்த அது அதுதான் அந்த செலக்ஷனில் தான் இருக்குது இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று வந்து நோட் எடிட்டிங்னு இருக்கும் ஒன்று வந்து செலக்ஷன் செலக்ட்னு இருக்கும் அந்த செலக்ட் டூல இருக்கும்போது மட்டுமா தான் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இது செலக்ட் ஆகுது இப்போ இது கூட செலக்ட் பண்ணோம்னா இங்கே நம்ம போய் கிளிக் பண்ணால் இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி போயிடும் அதனால் என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா ஃபஸ்ட் இது இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது செலக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பட்டன் இருக்குது ஷிஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இது பிடிச்சினாக்கா நம்ம வந்து ரெண்டுமே சேர்ந்து செலக்ட் ஆகிடும் இது எவ்வளோ இருந்தாலும் ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும் அல்லாட்டினா நம்ம வந்து சும்மா இப்படியே இங்கே இந்த பாயிண்டில் நம்ம வந்து லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்டு மவுஸ் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இழு இழுத்தா என்ன இதுக்குள்ளே வருது அது வந்து இதில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் ஸோ அது அப்படியே செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு கொண்டு வராங்க பாருங்கள் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு கொண்டு வராங்க என்ன இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ வேணா நான் நான் வந்து லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுருக்கு கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே இழுக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து எந்த பாயிண்டில் வர்றதோ அதுக்கப்புறம் தான் ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பட்டனை அப்புறம் வந்து அப்போ அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே செலக்ட் ஆகிடும் இதே வந்து நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பிடிக்கிறேன் வச்சுருங்க லெஃப்ட் சைடில் பிடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரெஃப்ட் ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு நான் இழுக்கிறேன் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டே நம்ம வந்து இழுத்து வச்சுட்டே அப்படியே இங்கே கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் இப்போ என்னதுன்னா அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன டச் ஆனால் கூட அது செலக்ட் ஆகிடும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வரும்போது ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வரும்போது நான் இங்கே ஜஸ்ட்டு டச் ஆனால் கூட செலக்ட் ஆகிடும் பட் நீங்கள் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வரும்போது இது உள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகும் இப்படி வச்சனாக்கா செலக்ட் ஆகுது ஸோ ஓகேங்களா அது நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு சில இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் பிடிச்சா ச ஈஸியாக நம்ம வந்து ரெண்டுமே செலக்ட் ஆகுது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் எடுத்துனாக்கா என்னென்ன உள்ளே இருக்கோ அது மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் ரெண்டு இது டிஃப்ரெண்ட் செலக்ஷன் மெத்தடு ஒரு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸு இந்த டிராயிங் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க இதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடு இது தான் அது இல்லாமல் வந்து இப்போ ஒரு டிராயிங் நம்ம இதை மாதிரி போட்டு வச்சுருங்க ஏதாவது டிராயிங் போட்டுனாக்கா அதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபைலில் போயிட்டு எனக்கு சேவ்னு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் அதை நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணால் எந்த ஃபைலில் சேவ் ஆகணும் அது கேட்பேன் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபோல்டரில் வந்து அதை வந்து இது பண்ண வேண்டி வரும் நம்ம வந்து என்ன ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டர் இருந்தால் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு அது அது ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு அது வந்து சேவ் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் கொடுக்கணும் என்ன பேர் வேணும்னா அந்த பேர் நம்ம கொடுக்க வேண்டி வரும் அந்த ஃபைலுக்கு என்ன பேர் போட்டோன்னா அந்த ஃபைல் அது வந்து ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கல்னா ரெக்டாங்கிள் அல்லாட்டினா வேறு ட்ராயிங்க்கு ஏதாவது பேர் இருந்தால் பே
இது சேவ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு திரும்பி வேறு பேரில் சேவ் பண்ண மாதிரி இருந்தால் சேவ் ஆஸ் கொடுத்துனாக்கா நமக்கு அதே வந்து ஒரு வேறு பேரில் கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இப்போ ஆல்ரெடி சேவாக இருக்கிறது இலெவன் பாயிண்ட் ஏஆர்டின்னு இந்த ஃபைல் சேவ் ஆகிருக்கு இனி நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு பேரில் கூட அந்த சேம் ஃபைலில் சேவ் பண்ணனா சேவ் பண்ணிக்கலாம் அல்லாட்டி நான் ஆஃப்டர் சம் மாடிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் திரும்பி வேறு பேரில் சேவ் பண்ண மாதிரி இருந்தால் அந்த மாதிரி கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் சேவிங்கு சேவிங் மெத் அது வந்து எப்படி சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அது இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போ இந்த ட்ராயிங் முடிச்சாச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு ட்ராயிங் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணனா க்ளோஸ் மாடல் அடிச்சுனாக்கா அந்த ட்ராயிங் மட்டும் க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்புறம் நம்ம வந்து நியூ மாடலில் போயிட்டு இது பண்ண புதுசாக ட்ராயிங் எடுத்து என்ன ட்ராயிங் ஷீட் சைஸ் என்ன வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வேல்யூ இங்கே கொடுத்து ரெசல்யூஷன்ஸு ஹையாக வச்சு என்ன யூனிட் எம் எது வேணும்னா அதை எடுத்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே கொடுத்தனாக்கா நம்ம நியூ இதில் போய்க்கலாம் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ட்ராயிங் நம்ம சேவில் இருக்கிறா கூட நம்ம ஃபைலில் போயிட்டு அல்லாட்டினா இங்கே ஓப்பன் இருக்குது அங்கே கூட போய்க்கலாம் ஃபைலில் போயலாலும் ஓப்பன் இருக்கும் இங்கே ஜஸ்ட் டைரெக்டாக கூட நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் இங்கே கிளிக் பண்ணால் இங்கே நம்ம முன்னாடி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபைலை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ண முடியுமா ஸோ இதுதான் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ வந்து ஆர்ட்கேம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணி எப்படி அதில் வந்து ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணுவாங்க ஓப்பன் ஒரு ஆல்ரெடி சேவ் பண்ண ஃபைலை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க புதுசாக ஃபைல் வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க எப்படி வந்து ஃபைலை வந்து சின்னதாக பெருசாக பண்ணி பார்ப்பேன் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து எப்படி லே அவுட் வேணும் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் லே அவுட்டு அந்த இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கிறோம் அது ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏன்னா சில பேர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒர்க் பண்ணி இருக்கும் ஆர்ட் கேம் சாஃப்ட்வேரில் பழைய வேஷனெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எல்லாம் வந்து செட்டிங் வந்து இந்த மாதிரி இருந்த இருக்கும் இதில் கூட என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர்டாக கொடுத்துருக்கு ஒரு ஒரு குரூப்பாக கொடுத்துருக்கு வெக்டர் டூல்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்கு ஃபைல்ஸில் என்ன டூல்ஸ்ன்னா அது செப்ரேட்டாக கொடுத்துருக்கு ரிலீஃபில் என்ன டூல்ஸ் செப்ரேட்டாக கொடுத்துருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே வந்து பார்க்கும்போது கூட ஒரு அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே ரிலீஃபில் வர்றதெல்லாம் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்த லே அவுட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கலாம் ஸோ வேறு ஃபார்மேட்டில் பண்ணுறாளுங்க அந்த அந்த ஃபார்மேட்டில் கூட போயிட்டு கூட நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் பட் பேசிக் மெத்தட் ஆஃப் இனி இதுக்கு ஃபர்தராக வந்து எல்லா கமெண்ட் யூசஸ் வந்து அந்த கமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லே அவுட்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இந்த இது வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஃபர்தராக இதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் வந்து டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டு கேள்வி கேட்டுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இந்த ஆர்ட் கேம் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து டிஸ்கண்டினியூடு சாஃப்ட்வேரு இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி லைசன்ஸு வச்சிருக்கிற ஆளுங்க நம்ம ஆல்ரெடி நான் வந்து ஆல்ரெடி லைசன்ஸ் வச்சிருக்கு அதனால் அந்த முன்னாடி பர்பெக்சுவல் லைசன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருந்தது அந்த லைசன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம அந்த கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க யாருக்கெல்லாம் இது இது இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போ வந்து இதோட வந்து கார்கோன்னு சொல்லிட்டு இந்த புது கம்பெனி வந்து இப்போ ஆட் கேமை எடுத்து பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து புது லைசன்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா அந்த கார்கோ ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் போய் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கார்கோ டாட் காம்னு மாதிரி தெரியுது அது நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கு நீங்கள் வேணால் அங்கே கூட போயிட்டு அது டீட்டெயிலாக பார்த்து ஏன்னா அதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து புதுசாக சாஃப்ட்வேர் பார்க்குற ஆளுங்க வந்து அந்த அங்கே கூட போயிட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வெக்டர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னு கற்றுக்கலாம் நன்றி